எந்த பண்பின் மீது நமக்கு மதிப்பு இல்லையோ அந்த பண்பு நம்மிடம் இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சினம் தவிர்த்தல் அப்படின்னு ஒரு பண்பு சினப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் முடியாதுங்க வாழ்க்கையில் மனுஷன்னா கோவப்படாமல் எப்படிங்க இருக்க முடியும் கோவப்படாத மனுஷன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க கிட்ட சினம் தவிர்த்தல் இருக்குமா இருக்காது நீ அதுக்கு மதிப்பு கொடுத்து நீ அதை உணவாக்கி கொண்டால் மட்டுமே இருக்கு இல்லைன்னு இருக்காது ஸோ ஒரு பண்பை மதிப்பு வைத்து நம்ம பழகணும் அப்போ ஒவ்வொரு பண்பு மீதும் நம்ம மதிப்பு வைத்து அந்த பண்பை நமதாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் இப்போ நல்ல ஆசிரியர் பண்பு அப்படின்னு வச்சிட்டோம்னா அடிப்படையாக ஒரு நல்ல மாணவராக இருக்க நல்ல ஆசிரியர் கூடிய பண்பு ஒரு நல்ல மாணவராக இருந்திருத்த அதுதான் அடிப்படையானது ஏன்னா இந்த வாழ்க்கையில் உலகத்தில் துன்பங்களுக்கு எல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அறியாமை இக்னரன்ஸ் தான் காரணமாக இருக்குது அதே மாதிரி இயலாமை இன்னபிலிட்டி இந்த அறியாமை போக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யணும் தொடர்ந்து கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் பல பல பிரச்சனைகளுக்கும் சிக்கல்களுக்கும் காரணம் என்னன்னு சொன்னால் நம்மளுடைய அறியாமை தான் காரணமாக இருக்கிறது ஸோ தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நான் எனக்கு யார் ஒருவர் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் எல்லாம் படித்தாச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அவர்கிட்ட அதற்கு மேலே போகவே முடியாது ஆன்மீகத்தில் கூட நான் எல்லாம் உணர்ந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் கீழே கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லை என்ன நான் அடைய வேண்டியது எவ்வளவும் இருக்கிறது என்று மேன்மைக்கு போக வேண்டும் திரும்பிய பார்க்கக்கூடாது ஸோ கற்பது என்பது வாழ்க்கை முழுதும் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டே இருக்க வேண்டும் இது இன்னையோட முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு இல்லை நெவர் டூ லேட் டூ லேன் எப்பொழுதும் கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஸோ அது ஒன்று அடிப்படையான விஷயம் ரெண்டாவது நற்பண்பு அப்படின்றது தர்ம ஞானம் என்று சொல்லப்படுது அறநெறி என்று சொல்லப்படுது அறநெறி அப்படின்னு சொன்னா அறுகுணங்கள் சீரமைக்கப்பட்டு வாழ்க்கையில நிறைவாக வாழக்கூடிய ஒரு பண்பு தான் அறநெறி என்று சொல்லக்கூடியது ஸோ இந்த பண்பு இருந்ததுனா தான் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும் அறநெறி இல்லாத வாழ்க்கை சிறந்த வாழ்க்கையாக யாருக்கும் அமைய முடியாது ஸோ அறநெறி என்று சொல்லும் போது அதுக்கு தர்ம ஞானம் என்று சொல்லப்படுகிறது நல்ல குணங்களை நம்ம பெற்று சிறப்பாக வாழக்கூடியது அறநெறி ரெண்டாவது இறை உணர்வு என்று சொல்லக்கூடியது அதுதான் நல்ல அறிவு என்று சொல்லக்கூடியது இறை உணர்வு அப்படின்னா இப்போ அறிவு நல்ல அறிவுன்னு சொன்னால் கெட்டறிவுன்னு ஒன்று இருக்கா அறிவில் கெட்டறிவுன்னு ஒன்று இருக்கா இல்லை இருக்கு அறிவு எப்படி வேணாலும் பயன்படுத்தல கத்தி எப்படி வேணாலும் பயன்படுத்தலாமே இல்லையா ஒரு கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிச்சா நல்ல அறிவு அதுக்கு வைரஸ் கண்டுபிடிச்சா கெட்ட அறிவு இல்லையா ஸோ எதுக்கு வேணாலும் பயன்படுத்தலாம் ஸோ அதனால் நல்ல அறிவு என்பது இறைவனை பற்றிய ஞானம் இறைவனை பற்றி அறிந்து கொள்வது அதுக்கு மேலே உயர்ந்த அறிவு இல்லை எந்த ஒன்றை அறிந்தால் எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொள்ள முடியுமோ அந்த உயர்ந்த அறிவை நம்ம அடையக்கூடியதான் நல்ல அறிவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு பேர் பிரம்ம ஞானம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த பண்புகள் தான் நமக்கு அடிப்படையான பண்புகள் நற்பண்புகளில் நம்ம பார்த்த அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய பண்புகள் நூற்று கணக்கான பண்புகள் இருக்கிறது ஒவ்வொன்றையும் நாம் முயற்சி பண்ணி அறிய வேண்டும் ஸோ உதாரணமாக எடுத்துகிட்ட சேவை வாய்மை அன்பு மன்னித்தல் பொறுமை தூய்மை நேர்மை ஈகை பக்தி பொறுப்புணர்வு இப்படி நிறைய பண்புகள் இருக்கிறது ஸோ ஒவ்வொரு பண்புகளையும் நாம் முயன்று நம்ம பெற வேண்டும் இப்போ ஒரு சில பண்புகளை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ சேவை அப்படின்னு ஒரு பண்பு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேயா சேவை நாம் காலையிலேயே பார்த்தோம் சேவைனா நம்ம இந்த பூமியில் வாழ்வதற்கு கொடுக்கப்படுகின்ற வாடகை என்று பெரியவர்கள் சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம எங்கே போய் தங்கினாலும் அதுக்கு ஒரு வாடகை கொடுக்குறோம் ஆனால் இவ்வளவு அழகிய பூமியில் எத்தனை வாழ்கின்ற காலத்தில் எவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணுறோம் இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஏதாவது வாடகை கொடுக்குறோமா அப்படின்னா நாம் செய்கின்ற சேவை தான் அதற்கு கொடுக்கப்படுகின்ற வாடகை இல்லைன்னா நம்ம கடன்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் யாரோ ஒருத்தர் மரம் நட்டு வச்சுருக்கிறாங்க நம்ம வெயில் கால் சுடுது ஓடி போய் அந்த மரத்தை நிலையில் நின்றுக்கிறோம் நம்மளாக மரம் நட்டோம் இல்லையா ஸோ நாம் என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னா திருப்பி நம்ம செய்யணும் இல்லையா அந்த மர நட்டவருக்கு போய் நாம் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ஆனால் நாம் ஒரு மரக்கண்டை நட்டு வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க யாராவது ஒரு காலத்தில் அவர்களுக்கு இதே மாதிரி கஷ்டம் வரும்போது அவர்கள் போய் நின்றுக்குவாங்க இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் திருப்பி கொடுக்கறது நாம் இதுக்கு வாழ்க்கை என்ன பெற்றதெல்லாம் திருப்பி கொடுக்கறது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அறிவு நம்மக்கிட்ட இருக்கிற காலம் உழைப்பு இல்லையா இது பொருள் இது எல்லாம் நம்மால் எது முடியுமோ அதையெல்லாம் பிறருக்கு எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் கொடுக்குறோம் பாருங்கள் இதுக்கு பேர் தான் சேவை 
அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் பயன் கருதாது நாம பிறர் துன்பத்தை போக்கும் போது அவர்கள் உள்ளத்திலே ஏற்படுகின்ற மகிழ்வை பார்த்து நமது உள்ளம் மகிழ்ச்சி உருமானால் அதற்கு பேரு சேவையின் பேரு பிறருக்கு கஷ்டத்தை போக்கி அவங்க நமக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டாம் அவங்க பாருங்க சந்தோஷப்படுறாங்க பாருங்க ஆஹா இவர்னால எனக்கு நல்லா இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அந்த அந்த மகிழ்ச்சியை பார்த்து நம்ம உள்ள மகிழுமானால் அதுக்கு பேர் தான் சேவையின் பேர் ஸோ அப்போ ஒரு வாத்தியாராக இருக்கிறாரு ஒரு நாலு பேருக்கு பாடத்தை சொல்லி கொடுக்குற முடியாத பசங்களுக்கு மருத்துவர் இருக்கிறார் நம்ம நிறைய பேர் இப்போ பார்க்குறோம் எங்கள் ஊரில் ஐந்து ரூபாய்க்கு மருத்துவர் பார்ப்பார் எங்கள் ஊரில் பத்து ரூபாய்க்கு மருத்துவர் பார்க்குறாரு இல்லையா நிறைய பார்க்குறோம் ஃபேஸ்புக்லாம் இப்படி எல்லாம் அவங்களால யாராக இருக்கெல்லாம் சொல்ல முடியுதோ அதெல்லாம் செய்யக்கூடியது ஸோ இது மாதிரி நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மனவளக்கலை ஆசிரியர் வாழ்க்கையில் இத்தனை பேருக்கு ஒரு ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு அஞ்சு பேருக்கு நான் இந்த மனவளக்கலையை கற்றுக் கொடுப்பேன் இந்த உடற்பயிற்சியை நான் கற்றுக் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது மிகப்பெரிய சேவை அவ்வளோதான் நம்ம ஒன்று பெரிய செய்ய சொல்லிடலாம் அஞ்சு பேருக்கு நம்ம மாதத்துக்கு இந்த முழுச உடற்பயிற்சியை கற்றுக் கொடுப்பேன் மிகப்பெரிய சேவை ஏன்னா எத்தனை நோய்கள் இருந்து அவர்கள் தப்பிக்கிறார்கள் இல்லையா ஸோ இது மாதிரி நம்மால் முறிந்ததை நம்ம அறிவிக்கொண்டு பிறருக்கு அளிப்பது எல்லாமே ஸோ நல்ல சேவைன்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஆனால் மனிதனுக்குள்ளே இருக்கிற இயற்கையான குணம் என்னன்னு சொன்னால் நாம் எதை கொடுத்தாலும் அதை விட அதிகமாக பெற வேண்டும் என்பது மனிதனுக்குள்ள இயற்கையான ஒரு குணம் இப்போ அதுக்கு பேர் தான் லோகம் அல்லது கடும்பற்று அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ நம்ம யாராவது ஒரு காலத்தில் ஒருத்தருக்கு கல்யாணத்தில் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நண்பருடைய வீட்டில் விசேஷம் அப்போ நம்ம ஒரு அரைப்பவனுக்கு ஒரு மோதிரம் செஞ்சுட்டு போய் போட்டோம் இப்போ ஆச்சு இப்போ ஒரு நம்ம வீட்டில் விசேஷம் இப்போ தான் வந்துச்சு இப்போ அவர் எந்த அட்ரஸில் இருந்தாலும் தேடி பிடிச்சி கொண்டு போய் இன்விடேஷன் கொடுத்துருவோம் ஏன்னா நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் இல்லையா அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவர் காத்தார் கணக்கு போட்டு பார்த்துட்டு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் கேஷாக கொண்டு வந்து வச்சுட்டார் அரைப்பவனுக்கு நம்ம இப்போ கணக்கு போடுறோம் நாம் அப்போ வாங்கும்போது அரைப்பவன் ஐயாயிரம் ரூபா இருந்துச்சு இப்போ இருபத்தையாயிரம் ரூபா பவுன் ஆகி போச்சு இப்போ நம்ம கணக்கு போடுறோம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்போ இது பன்னெண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபா வைக்கணும் இது பத்தாயிரம் தான் வச்சு ஏமாத்திட்டு போயிட்டான் சிருட்டு பைய நான் இதுக்கு ஒரு வட்டி போட்டோம் எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு நம்ம கணக்கு போடும் மனசு இல்லைன்னா நம்ம ஏமாந்துட்டோன்னு நினைக்கும் ஸோ ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் எதிர்பார்த்து இல்லை பிறருக்கு கிஃப்ட் கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்றது திருப்பி வரணும் அப்படின்னு அல்ல அவர்கள் நல்லா இருக்கணும் அவர்கள் முடியாமல் இருக்கிறாங்க சந்தோஷத்துக்காக தான் கிஃப்ட் கொடுக்குறோம் ஆனால் நம்ம என்ன சொன்ன கணக்கு போடுறோம் நம்ம எதுவோட அதிகமாக வந்ததா அப்படின்னு கணக்கு போடு இதுதான் லோபம் இதுதான் உலகத்தில் இப்படி இருக்கிறதுனால வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணுது அந்த சேவை மனப்பான்மையில் சிக்கல் மட்டுமே இருப்பது காரணமாக இருக்கிறது ஸோ நம்ம பெரும்பாலும் உலகத்தில் கடன் பற்றி கொண்டே இருக்கின்றோம் எந்த நேரமும் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருவரும் கடன் பற்றி கொண்டே இருக்கிறோம் மக்கள்கிட்ட இருந்து நிறைய கடன் பார்க்குறோம் எத்தனையோ மக்கள் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு இளநி சாப்பிட்ற ஒரு மரத்தில் இருந்து அப்படின்னு சொன்னால் திருப்பி நம்ம இன்னொரு மரம் வச்சா தான் அது கடன் தீரும் இது மனுஷ ரீனம் அப்படின்னு சொல்ல ரீனம்னா கடம் அப்படிம்பாங்க தாய் தந்தைகிட்ட இருந்து எவ்வளவு நம்ம பெற்றிருக்கிறோம் நம்ம எல்லாம் தாய் தந்தையினுடைய கடவையில் திருப்பி செலுத்திட்டோமா நமக்கு மூணு வயசுல உடம்புக்கு சரியும் இல்லை நைட்ல அந்த குழந்தையை தூக்கிட்டு வயிற்று வழி தாய் படாத பாடு விட்டால் ராத்திரியில் பஸ்ஸும் கிடையாது ஆட்டோ கிடையாது ஒரு ரெண்டு மூணு மைலுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் அங்கே போய் டாக்டர்கிட்ட திட்டு வாங்கி அந்த நேரத்துக்கு பார்த்து விடி விடி இருந்து காலையில் கொண்டுட்டு வந்து குழந்தைய மகிழ்ச்சியாக சிரிக்குது பார்த்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இது எப்போவாவது இந்த தாயாவது டைரியில் எழுதி வச்சுருக்காங்களா இப்படி மூணு வயசில் நீ இப்படி கஷ்டப்பட்ட நான் தூக்கிட்டு போனேன் அப்படின்னு டைரி எழுதி வச்சுருக்காங்களா அந்த டைரி அப்படி எழுதி வச்சுருந்தால் நம்மால் படிக்கவே முடியாது ஒவ்வொரு குழந்தையை வளர்ப்பதற்கு பெற்றோர்கள் டைரி எழுதி வச்சா அவங்க பட்ட கஷ்டத்தையில யாராலையும் படிக்க முடியாது இல்லையா ஸோ இதுக்கெல்லாம் போற பெற்றோர்கிட்ட படுற பித்ரு ரணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க பெற்றோர்கிட்ட படுற கடமை யாராலையும் திருப்பி செலுத்த முடியாது அதே மாதிரி எவ்வளவு காலையில எந்திரிச்சோன்னா டீ காப்பி குடிக்கிறோம் கொஞ்ச நேரம் வழியில தலைவலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே உடனே காப்பி குடிச்சாகணும் அப்படின்றோம் அந்த பால் கொடுக்குற மாட்டுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு படி புல்லு கொடுத்துருப்போமா வாழ்க்கையில எந்த மாட்டுக்கு இருந்தாலும் சரி இல்லையா ஸோ இது மாதிரி இதுக்கு பேர் பூதரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி மகரிஷி கிட்ட எத்தனையோ கருத்துக்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் அது மட்டும் இல்லை எத்தனையோ மகரிஷி மகான்கள்கிட்ட கருத்துக்கள் எல்லாம் படிச்சுட்டு வச்சுக்கிட்டு தான் பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான் எப்போவாவ
ஸோ இதுக்கு பேர் ரெசிடெண்டம் என்று சொல்கிறார்கள் ஸோ இதை எல்லாம் திருப்பி செலுத்துறதுக்கு என்ன சொல்கிறார் இதை போய் நாலு பேருக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி கடன் கழிஞ்சு போச்சு இந்த கோயிலில் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஏதாவது ஒரு குழந்தை பார்க்க இல்லைன்னு சொன்னால் போய் ஒரு தொட்டில் கட்டிட்டு வருவாங்க அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு குழந்தை குறைஞ்சிருச்சுன்னா அதை போய் என்ன பண்ணுவாங்க இவங்க போய் ஒன்று அவுத்து போட்டு வருவாங்க இவங்க கட்டினதே அவுத்து போடுவாங்க வேற ஒன்று அவுத்து போட்டு வருவாங்க இல்லையா அது மாதிரி நாம ஒருத்தருக்கு செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நாம ஒருத்தர்கிட்ட பெற்றோம்னு சொன்னால் நாம இன்னொருத்தருக்கு திருப்பி செஞ்சிடுறோம் அவ்வளோதான் அப்படி திருப்பி கொடுத்துட்டு அந்த கடன் கழிஞ்சு போகுது எப்படி தான் சமுதாயத்தில் ஸோ இப்படி சமுதாயத்தில் தொடர்ந்து போச்சுன்னா தான் சமுதாயம் நல்லா இருக்கும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் சமுதாயம் வற்றி போயிடும் வளம் வற்றி போயிடும் அதனால தான் வள்ளுவர் சொல்கிறார் இளர் பலராகிய காரணம் நோற்பார் சிலர் நோலாத ஒரு பலர் சொல்கிறார் தன்னுடைய கடமைகளை சரியாக செய்யக்கூடிய ஒரு சில பேர் இருக்கிறார்கள் ஸோ இதனால் என்ன நன்மை சேவையில் அப்படின்னு பார்த்தா இது பெரிய புண்ணியம் சேவைன்றது பண்ணும்போது நமக்கு மிக கிடைக்கிறது மிகப்பெரிய புண்ணியம் என்ற பலன் கிடைக்கிறது சேவைக்கு நம்ம காசு வாங்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு புண்ணியம் குறைஞ்சி போயிடும் இல்லையா அது அது சேவை இல்லை அது ஒரு சர்வீஸ் வித்து பே பேமெண்ட் ஓகே சேவை அப்படின்றது எதுவும் எதிர்பார்க்காம செய்யக்கூடிய அதுக்காக நம்ம போய் ஆசிரியர்கள் போய் ஹானோரை வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லல அது நம்ம டூ அண்ட் ப்ரோக்கு வாங்குறோம் நம்ம ஹானோரின்றது அதுக்காக கொடுக்கப்படுகிறது இல்லை ஓகேயா ஸோ அப்போ நமக்கு கிடைப்பது புண்ணியம் வரவு அப்படின்னு மிகப்பெரியது இது யார் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் இறைவன் கருமையத்தில் கொடுக்குறான் நம்ம என்ன நல்லது செஞ்சோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாழ்க்கை நல்ல சிறப்பான வாழ்க்கையை காமிக்கிறது ஏன் வாழ்க்கை கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் நம்ம செய்து ஏற்கனவே செய்த செயலுடைய விளைவு காரணமாக வாழ்க்கை கஷ்டமாக இருக்கிறது இன்னைக்கு நல்ல வாழ்க்கை வேணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் நல்லதை செய்ய செய்ய அல்லதே நமக்குள்ள குறையும் வாழ்க்கை நல்லதாக அமைந்து கொண்டே போகும் ஸோ அதனால தான் ஒவ்வொருவரும் பிறருக்கு சேவை செய்யணும் த எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் மைண்ட் அப்படின்றது பாருங்க மன விரிவு தான் தனது அப்படின்னு தான் வாழ்க்கையில் நல்லா இருந்து பழக்கம் அதுக்கு மேலே வந்து இந்த சமுதாயம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ரொம்ப குறைச்சா இப்போ சமுதாயம் அப்படின்ட்டு வரும்போது என்ன ஆகுனா எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் மைண்ட் வருது அப்போ நற்குணங்கள் எல்லாம் நமக்கு தானே வருகிறது ஓகே பிறருடைய கஷ்டத்தை போக்கும்போது தான் நமக்கு மனவிரிவு ஏற்படுகிறது நற்குணங்கள் நமக்கு வர காரணமாக இருக்கிறது அதே மாதிரி இயற்கை எந்த இடத்துல மனிதன் வாழ்கிறானோ அந்த இடத்துல இயற்கை பால்படுகிறது உண்மையா இல்லையா விலங்குகள் இருக்கிற இடத்துல இயற்கை அப்படியே இருக்கிறது மனுஷன் நடந்து ஒரு இடத்துல போயிட்டு இருந்தாலும் அந்த புல்லு காஞ்சி போயிடும் அந்த இடத்துல தெரியுமா ஆமாம் அந்த லாங்கில் அதுக்காக தான் நடக்க வேண்டாம்னு போட்டிருப்பாங்க போர்டு மனுஷன் நடந்துக்கிட்டே இருந்தாலும் அந்த இடத்துல புல்லு காய்ச்சி போயிடும் அப்போ அதே விலங்கு நடந்து போனால் புல்லு முளைக்கு நல்லா வரும் அப்போ மனிதன் இயற்கையை பால்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறார் ஸோ அந்த இயற்கை வளர்த்தி காத்து தான் நம்ம நல்லா இருக்க முடியும் அதாவது ஆற்று நீரால் ஆலை கழிவுகளால் ஆற்று நீரை கெடுத்தல் சோலை வனங்களை சுயநிலத்து கழித்தல் வித்தை மணலாக்கி விவசாயம் செய்தல் சொத்து குவிக்கும் சுயநல கும்பலால் இயற்கை எண்ணெய் கண்ணீர் வடிக்கின்றால் ஒரு கவியில் நான் எழுதியிருப்போ இதில் அது மாதிரி சமுதாயத்தை கெடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மனிதனால தான் நிறைய நடந்துகிட்டு இருக்கு நீ கிடைக்க ஆறு எப்படி இருக்கிறது இல்லையா காடுகள் எப்படி வெட்டி வைக்கப்படுகிறது ஸோ எல்லாம் மனிதன் தன்னுடைய சுயநலத்துக்காக அழைத்து கொண்டு இருக்கிறதுனால சமுதாயம் அழிந்து கொண்டு இருக்கிறது ஸோ இந்த இந்த சேவை மனப்பான்மை இருந்தால் தான் இதையெல்லாம் பாதுகாக்க முடியும் இயற்கை சூழலை பாதுகாக்க முடியும் அதே நாள இதெல்லாம் செய்யும் போது மனதிற்கு என்னன்னா மனிதனுக்கு சத்துவ குணம் வருகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க பெரியவங்க ஏன்னா நமக்கு ஒரு முதல்ல ஒரு தாமச குணத்தில் இருப்போம் ஒரு சோம்பலாக இருப்ப வாழ்க்கையில் ஒரு வேலை கொடுத்தோம்னா சுறுசுறுப்பாகும் ரஜோ கடன் வந்துடும் நான் செஞ்சும் பாரு நான் செஞ்சும் பாருங்க இருக்கும் அதையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாருமே தேஞ்சு 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 ஓ இதெல்லாம் இறைவன் அந்த ஆற்றலை கொடுத்தான் இறைவன் எல்லாத்தையும் கொடுத்து அவங்களுக்கு பிறருக்கு நான் செய்கிறேன் இதுக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை இப்படி குணம் வளர்ச்சி வரும்போது அந்த இறைநிலை பாதையில் நம்ம மேலே போகிறோம் ஸோ அதனால் சேவை பண்ண பண்ண தான் ஆன்மீகத்தில் நம்ம முன்னேறுகிறோம் அதற்காகத்தான் இந்த யூனிஃபார்ம் மகர்ஷி இவர்கள் எல்லாத்தையும் ஆசிரியராக்கி மகர்ஷிக்கு முன்னாடி அல்லது வேறு எந்த ஆன்மீக அமைப்பிலையும் இத்தனை ஆசிரியர்களை உருவாக்கி யாரும் செய்யவே இல்லை அவங்க சில பேர் தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க நமக்கு உடனே வேற இந்த சப்ஜெக்ட் கொடுத்ததுக்கு பின்னாடி ஒரு யூனிஃபார்ம் கொடுத்து ஒரு ஐடி கார்டை கொடுத்து இனிமேல் நீங்கள்லாம் போய் எனக்கு பின்னாடி குருவாக இருந்து சொல்லிக் கொடுங்கன்னு சொன்னது மகர்ஷி தான் அப்படி வரதுனால தான் இன்னைக்கு இத்தனை ஆயிரம் ஆசிரியர்கள் இருக்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் நம்மளால் செய்ய முடிகிறது இது ஒரு பெரிய நிலை என்று சொல்ல வேண்டும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம நம்ம பூர்வ பண்ணியம் தான் ஏதோ ஒரு காலத்
வாய் இது எடுத்துக்கொள்வோம் ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கொள்வோம் வாய்மை அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த வாய்மை அப்படின்றது பெரும்பாலானவர்களுக்கு என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் வாய்மையில் பேசுனா உண்மை வாய்மைனா உண்மை பேசுதல் அர்த்தம் உண்மை பேசுனா வாழ்வில் வெற்றி பெற முடியாது உண்மை பேசுனா மேன்மை பெற முடியாது இப்படின்ற நினைப்பு பெரும்பாலான மக்களுக்கிடையே இருக்கிறது உண்மைதானே வாழ்க்கையில் எப்படிங்க உண்மை பேசிட்டு இந்த காலத்தில் இருக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் இதில் இருக்கிற ஒரு நுணுக்கத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா உண்மை பேசி வாழ முடியும் என்பதை தெரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் நம்ம போய் பேசலை உண்மை தான் பேசணும் அப்படின்னு நைன்டி பர்சன்ட் தெரிஞ்சு கொள்ள முடியும் அப்போ எந்த நேரத்தில் எப்படி பேசணும் அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது உண்மை அப்படின்னு சொன்னால் அறிந்தது கூறுதல் உண்மை என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அதை நம்ம கூறு சொல்கிறோம் பாருங்க பிறருக்கு உண்மை அதனால் அந்த அறிந்தது உண்மையாக இருக்க வேண்டும் பிறர் சொல்கிறாங்க இன்னைக்கு மீட்டிங் இல்லை அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லிட்டாரு நம்ம அதை கேட்டுட்டு போக முடிட்டோம் அடுத்த நாள் போனால் ஏப்போ மீட்டிங் நேற்று ஏன் வரலைன்னு கேட்குறாங்க அப்போ என்னாச்சு நமக்கு சொன்னாரு மீட்டிங் இல்லைன்னு சொல்லித்தான் நம்ம கேட்டுதானே நின்னோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகே ஐயா பட் நம்ம என்ன ஆச்சு நம்ம தவறிட்டோம் ஓகே அப்போ உண்மை அதுவும் இல்லை உண்மை நமக்கு தவறி சொல்லி இருந்தால் கூட நாம் அதை திருப்பி சொன்னோம்னா அது உண்மையாகாது ஸோ அறிந்தது கூற உள்ளத்துல உண்மையாக உணரக்கூடியதா உண்மையாக இருக்கக்கூடியது ஸோ உண்மை என்பது பிறருக்கு துன்பம் இல்லாதவற்றை கூறக்கூடியது உண்மை அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நன்மை தரத்துக்குதெல்லாம் உண்மை எது பிறருக்கு நன்மை அளிக்கிறதோ அதெல்லாம் சொல்றதெல்லாம் உண்மை என்று எடுத்துக்கலாம் அப்போ நம்ம நன்மை தராது அப்படின்னு சொன்னா அந்த உண்மையை நீங்க சொல்ல வேண்டாம் தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நான் எல்லாருக்கும் சொல்லணும் அப்படின்னு போய் சொல்றதுனாலதான் நிறைய பேர் வாழ்க்கையில சிக்கல்ல மாட்டிக்கிறாங்க இல்லையா அது உண்மைதாங்க உண்மை தான் சொல்லிட்டு அப்படிம்பாங்க ஒரு வீட்டுல பக்கத்து விட்டு ஏதோ பையன் பொண்ணும் பேசிட்டு இருந்தாங்க எது காலேஜில் மீட் பண்ணி பேசிட்டாங்களா உடனே இவர் வந்து அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க எங்கள் பையன் பொண்ணு எங்கள் பையனுக்கு பேசுறது கேட்டிங்களா அப்படின்னா தெரியலைங்க அப்படி நான் பார்க்கலையே அப்படின்றாரு இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாரு அவருக்கு தெரியும் இருந்தாலும் என்ன சொல்கிறாரு அவர் தெரியலையே அப்படின்றாரு இல்லை நான் விசாரிச்சு சொல்கிறேங்க அப்படின்றாரு ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் டக்குன்னு சொன்னால் அந்த உண்மையை அவங்களால் தாங்கிக்க முடியாது பிரச்சனையாகும் அதனால் அவர் நுணுக்கமாக சொல்கிறார் இல்லையே அப்படி எனக்கு தெரியல தெரிஞ்ச நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்குறாரு இப்படி நம்ம நீ சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அப்போ எந்த உண்மையும் சொல்லும் போதும் உண்மை அவர்களுக்கு நன்மை அளிப்பதாக இருக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு துன்பத்தை அளிக்கக்கூடியதாக இருந்தால் அந்த உண்மை கூட நம்ம சொல்லாமல் இருக்கிறத நன்மை நன்மை அளிக்கக்கூடிய அதுதான் வாய்மை எனப்படுறது அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் வாக்கால் கூறுறது வாய்மை உண்மை உள்ளத்தில் அறிந்தது உண்மை அதை சொல்லும் போது வாக்கால் கூறும்போது வாய்மை அதே மாதிரி அதை சொன்னதை நம்ம வாழ்க்கையில் செயல்படுத்தும் போது அதுக்கு பேர் மெய்மைன்னு சொல்கிறோம் அதான் உண்மை வாய்மை மெய்மை என்று சொல்லப்படுகிறது அதே தான் மனம் வாக்கு மெய் மூன்றும் இணைந்தது தான் ஸோ நம்ம உண்மை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதைய நாகரிகம் என்ற வார்த்தையில் வள்ளுவர் சொல்கிறார் நான் அகம் ரிகம் அப்படின்னு சொல்லி நா அப்படின்னு சொன்னால் நாக்கு அகம் அப்படின்னு சொன்னால் உள்ளம் ரிகம் அப்படின்னு சொன்னால் மனசு என்ன உள்ளத்தில் இருக்கிறதோ அதுதான் மனசில் வரணும் எது மனதில் வருதோ அதை நாக்கள் வாயில் சொல்லணும் இதுதான் நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்கிறார் நம்ம நாகரிகத்துக்கு என்ன பொருள் வச்சுருக்கிறோம் நல்ல நாம வச்சிருக்கு ஃபேன்சி ட்ரெஸ் ஆமா நாகரிகத்துக்கு நல்ல டீக்கே ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறது அப்படி வச்சிருக்கிறார் இவர் வள்ளுவர் இப்படி சொல்றாரு இது மகரிசி சொல்லும் போது ஒரு உதாரணத்தை நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அழகா சொல்றாரு அதாவது வள்ளுவர் ஒரு குரல் எழுதியிருக்கிறார் இதை பத்தி இல்லையே தெரியுமா பெயக்கண்டும் நஞ்சுண்டு அமைவர் நயத்தக்க நாகரிகம் வேண்டுபவர் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சாக்ரட்டீஸ்ன்னு ஒரு அறிஞர் இருந்தார் அவர் தண்ணி அறிஞ்சிட்டு நான் யார் என்ற உண்மையெல்லாம் இளைஞர்களுக்கு சொன்னார் அப்படி சொல்லும்போது அங்கே இருக்கிற மதவாதிகள் இப்போவே அத்வைத தத்துவம் போகிறது இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது அந்த காலத்தில் அது போகுமா அப்போ மதவாதிகள்லாம் சேர்ந்து அரசங்கிட்ட போய் போட்டு கொடுத்தாங்க இவர் இளைஞர்கள் எல்லாம் கெடுக்கிறாரு அவரை தண்டிக்கணும் அப்படின்ட்டு உடனே என்ன பண்ணார் அரசன் கூப்பிட்டார் சாக்ரட்டீஸ் கூப்பிட்டு என்ன சொல்கிறனார் நான் சொன்னேன் இறைவன் என்பவன் தனக்குள்ள இருக்கிறான் அவன் தான் உண்மை நான் தனி அறிதல் ஞானம் அப்படின்னு சொன்னார் இதெல்லாம் சரி இதெல்லாம் சொல்லாத இதெல்லாம் பொய்னு சொல்லுனார் நான் சொல்ல முடியாது நான் என்ன அறிஞ்சனோ அதைத்தான் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னார் அப்படின்னா உனக்கு தண்டனை என்ன தண்டனைன்னு சொன்னால் மகரிசி இதை சொன்னார் ஆலக்கால விஷம் அப்படின்னு ஒரு விஷமா அதை சபையில் கொடுத்துட்டு கொடுக்குறாங்
வாங்குறாரு இப்போ வாது சொல்லு நீ நீ சொல்றது பொய்யின்னு சொல்லு விட்டுறா அப்படின்றாங்க இல்லை இல்லை நான் சொல்றது எதை உணர்ந்தேன்னு அதை தான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் குடிச்சிடுறார் குடிச்ச உடனே கால் மறுத்துட்டு வருது வழங்கால் வரைக்கும் மறுத்து போச்சு இப்போவாது உண்மை சொல்லு மாற்று மருந்து கொடுத்து நிறுத்திடுறோம் அப்படின்றார் இல்லை இல்லை நான் சொன்னது உண்மை அதுதான் அப்படின்றார் மேலே வரைக்கும் வருது கழுத்து வரைக்கும் வருது அது வரைக்கும் வந்து இறந்துடுறார் இதே ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னாடி வாழ்ந்த திருவள்ளுவர் கேள்வி போட்டுட்டு அவருக்காக இந்த குரல் எழுதினார் மகரி சொல்வார் பயக்கண்டு நஞ்சுண்டமைவர் நயத்தக்க நா அக ரிக வேண்டுபவர் அப்படின்ட்டு உள்ள இதையே நஞ்சே கொடுத்தா கூட உள்ளது உள்ளது உண்மை என்று சொல்லுவர்கள் தான் அவர்கள் ஞானிகள் பெரிய அறிஞர்கள் அப்படின்னு சொல்றார் அப்போ வாய்மைய மூணு விதமாக பிரிக்கலாம் சிம்பிளாக எளிமை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்மைய மூன்று விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று உண்மையை உண்மையாகவே சொல்கிறது இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சது அப்படியே சொல்கிறது இது வாய்மை அந்த வாய்மை என்பது உண்மையை உண்மையாக சொல்லும் போது பிறருக்கு நன்மை தருவதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நன்மை தராத ஒன்றை நம்ம சொல்ல வேண்டியதில்லை ஒன்று ரெண்டாவது உண்மையை மறைத்தல் ரெண்டாவது என்னென்னா உண்மையை எந்த இடத்துல உண்மையை கூறினால் அவர்கள் அதை ஜீரணிக்க முடியாதோ தாங்கி கொள்ள முடியாதோ அந்த இடத்துல நீங்கள் உண்மையை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை உண்மையை மறைக்கணும் ஒரு 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 பையன் மன்றத்துக்கு வந்தான் ஆக்சுவலாக நடந்தது அது வந்து அகத்தாய் உள்ள எடுத்துகிட்டு இருந்தான் அது வரைக்கும் அவன் வீட்டுக்கு தெரியாமல் வந்துகிட்டு இருந்தான் உடனே என்ன பண்ணிவிட்டு அவங்க அப்பாட்டு சொல்லிட்டான் நான் மனவளக்கலை மன்றத்துக்கு போய் தியானமெல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்ட்டான் ஆ அப்போ தான் பிடிச்சது பாருங்கள் அவங்க அப்பா பிடிச்சி பெரிய கலவரமாகி போச்சு வீட்டில் அடித்து ஃபோன் பண்ணி மன்றத்துக்குள்ள எனக்கு எங்கள் மன பையனுக்கு இப்படி சொல்லிக் கொடுத்தீங்க என்னங்க ஆச்சு அப்படின்னா நான் ஒரு பையனை வச்சுருக்கிறேன் நீ தியானம் சொல்லிக் கொடுத்து சாமியாரக பார்க்குறியா நீ அப்படின்னு சொல்லி இந்த தியானத்தினுடைய நன்மையோ இது மனவளக்கலையோ தெரியாதவங்க இடத்துல அவங்களுக்கு சொல்லாமே வரல அதை பற்றி தவறு கிடையாது ஓகே எங்கேயோ ஊர் சொத்து போய்கிட்டு இருக்கிறவன் இங்கே வந்துட்டு தான் நல்லது தானே வந்திருக்கேன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஓகேயா அப்படி சொல்லும்போது என்னாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் பிரச்சனை ஆகி போயிடுது ஸோ இது மாதிரி சில விஷயங்களை மறைக்க வேண்டிய இடத்துல இப்போது வீட்டில் இருக்கிறாங்க வீட்டில் கணவனுக்கு தெரியாமல் மனைவி தர்ம தானம் பண்ணுறாங்க அதே மனைவிக்கு தெரியாமல் கணவன் தர்ம தானம் பண்ணுறாங்க ஒருத்தருக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்கன்னு கொடுத்துட்றாங்க கணவனுக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா நீ எப்படி அவங்களுக்கு கொடுத்த என்ன கேட்காம அப்படின்னு பிரச்சனை வந்துடும் அப்படி பண்ணுறது இல்லையா சரி இவங்க வந்து பண்ணிடுறாங்க சரி அவங்க பாவம் அவன் கஷ்டப்படுறான் அது கொடுத்த இது எதுக்கு பெரிய விஷயம் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஸோ உண்மையை மறைக்க வேண்டிய இடத்துல உண்மையை மறைக்க வேண்டும் ஓகேயா ஸோ அது மாதிரி இது இது ரெண்டாவது இல்லை அப்போது முதல் இருக்குது பாருங்கள் முதல்ல உண்மையை கூறுற இடத்துல உண்மையை மறைக்கக்கூடாது உண்மையை கூற இடத்துல முழுசாக உண்மையத்தை சொல்லணும் அந்த இடத்துல மறைச்சிங்கன்னா வாழ்க்கையில் சிக்கல் அது சுயநிலம் நன்மைக்காக நம்ம நம்முடைய நன்மைக்காக நம்ம அப்புறம் பொய் சொல்கிறோம்னு ஆகி போயிடும் இப்போ ஒரு இடத்துல ஒரு பையனை விட்டுட்டு வாங்கிட்டு வர சொல்கிறான் ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு வர சொல்கிறான் எவ்வளோ போய் விளையின்றா இரநூத்தம்பது ரூபாப்பா அப்படின்றான் நம்ம பையனே தான் ஏண்டா ஃபோனை வரந்து வாங்கினா இரநூறுவா இல்லைப்பா இப்போ விலை ஏறி போச்சுப்பா அப்படின்றான் ஆமாம் அப்போ சரியா இவன் ஐம்பது ரூபா சீட்டிங் போட்டுட்டான் அதனால் மறைச்சிட்டான் அவன் செலவுக்காக இது தான் சுயநிலத்துக்காக பண்ணுறேன் பாருங்கள் இது போய் இல்லையா ஸோ உண்மையை மறைத்த தன்னுடைய சுயநிலத்துக்கு சொன்னால் அது போய் ஆனால் உண்மையை மறைக்காமல் சில சமயம் தேவையை இடத்துல மறைச்சோம்னா அது உண்மையை மறைக்கிறது அது மெய் மெய்மை தான் பொய்மையும் வாய்மையை எடுத்து புரதியிருந்த நன்மை வைக்குமே நீ நன்மை வைக்கும்னு சொன்னால் பொய்யே சொல்லலாம் வள்ளுவர் சொல்கிறார் இல்லை ஸோ அப்போ உண்மையை மாற்றி கூறுதல் எந்த இடத்துல மாற்றி கூறுனா உண்மை பயன் அழ அழிக்காது அப்படின்ற இடத்துல உண்மையை நீங்கள் மாற்றி கூறலாம் இப்போ ஒரு டாக்டர் இருக்கிறாரு அவர் பார்த்துட்டாரு ஒரு பயோப்சி பண்ணி பார்த்தாரு கேன்சர் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அவர் உடனே பேஷண்ட்டு கூப்பிட்டு உங்களுக்கு கேன்சர் வந்துடுச்சு செகண்ட் இயருக்கு மேலே ஆயிடுச்சு குணப்படுத்தவே முடியாது இதுக்கு மருந்தே இல்லை இருந்தாலும் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்னாகும் அவர் போயிடுவார் அடுத்த நாளே போயிடுவார் இந்த பயம் கொண்டு தான் ஆக்சுவலாக ஒரு நோய் கொண்டதோ இல்லையா அவர் இன்னும் ஒரு அஞ்சாறு மாதத்துக்கு இருப்பார் ஆனால் இந்த பயமே அவருக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆக்கி அவரை கொண்டுடும் அது மாதிரி அப்போ அது அந்த இடத்துல அவர் போய் தான் சொல்லணும் ஒன்றும் இல்லை வெறும் கட்டி சாதாரண கட்டி நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் வேண்டியவங்களும் அவங்களுக்கு கூப்பிட்டு அது சொல்ல வேண்டும் ஓகேயா ஸோ உண்மை எந்த இடத்துல மாற்றி கூற வேண்டுமோ அந்த இடத்துல உண்மையை மாற்றி கூற வேண்டும் ஸோ அப்போ உண்மையை உண்மையாக கூறுதல் ஒன்று உண்மையை உண்மையாக கூற முடியாத இடத்துல உண்மையை மறைத்து கூறுதல் ஒன்று கொஞ்சம் பாதி உண்மை பாதி பொய் 
அப்படி கூறுறது ஒன்று சரி உன் இடத்துல அந்த இடத்துல முடியாத போது உண்மையை மாற்றி நேரடியாக போய் சொல்கிறது கூட வாய்மை தான் அப்படின்ட்டு வள்ளுவரையும் சொல்கிறார் ஸோ அப்போ நம்ம இப்படி பார்த்தோம்னு சொன்னால் நம்ம பொய் சொன்னால் அப்படின்ற குற்றோணர் நமக்கு இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது எந்த இடத்துல தேவையோ அந்த இடத்துல நம்ம சில விஷயங்களை மறைச்சா தான் சரியாக இருக்குமே தவிர முழுசாக சொன்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வாழ்க்கையில் சிறப்பாக இருக்காது அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம வாய்மை பேச வேண்டும் வாய்மையை எடுத்துக்கொண்டு அதை மட்டுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா அந்த நுணுக்கத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுவே நம்முடைய ஆண்மையை உயர்த்தி விடும் என்பதை நம்ம இந்த வாய்மில் வாய்மையில் தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரி அடுத்தது ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கலாம் வெறுப்பை நீக்குதல் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம் அப்போ வெறுப்பு அப்படின்றது எப்படி வருது அப்படின்னு சொன்னால் யார் மேலேயும் உடனே வெறுப்பு வந்துடுறதில்ல யார் மேலேயும் உடனே வெறுப்பு வருதில்ல கொஞ்சம் ஒரு ஒரு பார்க்குறோம் ஒரு செயலை தவற செய்கிறாரு சரி விட்டுடுறோம் திருப்பி அதே செயலை தவற செய்கிறாரு திருப்பி பார்க்குறோம் திருப்பி 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 அவர் மாதிரி அது தப்பாகவே செய்யும்போது அது அகைன்ஸ்டாகவே செய்யும்போது அவருக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெறுப்பு வர ஆரம்பிக்குது ஒரே செயல அவர் தவறாக திருப்பி திருப்பி அகைன்ஸ்ட் நமக்கு என்ன நினைக்கிறோமோ அதுக்கு எதிராக செய்யும்போது அவங்களுக்கு வெறுப்பு வருவதற்கு காரணமாக இருக்கிறது அப்போது அப்பா இருக்கிறாரு பையன் இருக்கிறான் பையனை கஷ்டப்பட்டு அவர் படிக்க வச்சிட்டாரு படிக்க வச்ச உடனே அவர் நினைக்கிறாரு நம்ம இன்னும் ரிட்டைர்மெண்ட் வரப்போகுது ஒன்றும் பொண்ணு ஒன்று இருக்குது கல்யாணம் முக்கியம் இவன் வேலைக்கு போனானா பரவாயில்லைன்னு நினைக்கிறாரு இவன் ட்ரை பண்ணானோ வேலைக்கு சின்சியராக ட்ரை பண்ணானோ ஆனால் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேலை சேர்ந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறான் திருப்பி சும்மா சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறான் இவர் பார்த்தா ஒவ்வொரு தடவை வந்தோடனே அப்பாவுக்கு கஷ்டம் மனசு கஷ்டமாகுது ஏய் பொறுப்பாக நடந்துக்கடா நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறேன் ஏய் இன்னும் அடுத்த நமக்கு செலவெல்லாம் இருக்கிறது நீ போய் தான் காப்பாற்றணும் அவன் அது சட்டை பண்ணிக்கவே இல்லை உட்காந்துக்கிட்டு சாப்பிட்றது பார்த்தால கூட அவனுக்கு சா அப்பாவுக்கு வெறுப்பு சாப்பிடு வீட்டில் சாப்பிட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் கூட சாப்பிட வந்த பையன் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தால் கூட அப்போ பார்த்தோன்னா அவனுக்கு வெறுப்பு வந்துடுது சொந்த பையன் மேலே இருக்கிறது வெறுப்பு வருமா தான் கொண்டு வந்து மேலே ஆனால் இவன் செய்யறது சொல்கிறது கேட்க மாணின்றான் செய்ய மாணின்றான் அப்படின்றதுனால அவருக்கு வெறுப்பு ஒரு காரணம் அப்போ வெறுப்பு என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் தண்டனை கூட அதிகமாக இருக்கிறது அப்புறம் அதிகமாக வீட்டில் சத்தம் போடுவார் இவனுக்கு சோரே போடாது வீட்டு விட்டு வேக்கு அப்படிம்பார் இல்லையா வீட்டுக்குள்ளே விடாது அப்படிம்பார் என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னால் திருப்பி திருப்பி தவறி செய்யும்போது வெறுப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து 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 அவருக்கு பெரிய எதிரியாக யார் இருக்கிறாங்க அப்பவும் பழி எதிரியாக இருக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இதனால் மனதில் வெறுப்பு வளர்த்து வளர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகும் இந்த வெறுப்பு அவருக்கு டென்ஷன் அதிகமாக்கி துன்பத்தை கொடுத்து ஓகேயா பிபி அதிகமாக்கி எல்லாம் நோய் உண்டாக்குறதுக்கு அது காரணமாயிரும் எப்படி சேனா அதிகமாக பண்ணுதோ அதே மாதிரி வெறுப்பு வரும்போது என்ன ஆகும்னு சொன்னால் நாமளே நமக்கு முதல்ல துன்பத்தை கொடுத்து தான் பிறருக்கு துன்பத்தை கொடுக்கும் இது நம்ம மல்லாக்க படுத்துட்டு மேலே எச்சில் துப்புனா எப்படி வந்து விடுவோமோ அல்லது எதிரிக்கு விஷத்தை கொடுத்துட்டு நமக்கு விஷம் சாப்பிட்டு எதிரி சாகணுன்ட்டு எப்படி ஆகுமோ அதே மாதிரி தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு தான் துன்பத்தை கொடுக்கும் ஸோ அது எப்படி போக்குறது அப்படின்றது தான் நமக்கு வேணும் ஸோ எப்பவுமே ஒரு மனிதரை பார்க்கும்போது தீமை வேறு தீயவர் வேறு என்று பார்க்க பழகணும் தீமை வேறு தீயவர் வேறு என்று பார்க்க பழகணும் நான் பெரும்பாலான விஷயங்களை நாமளே சொல்லுவேன் அவர் ரொம்ப நல்ல மனசையா அந்த ஒரே ஒரு கெட்ட பழக்கம் அதை மட்டும் விட்டுட்டாருன்னா அவர் நல்ல மனுஷன் அப்படி நம்ம கிட்ட சொல்கிற ஆள் இருக்காங்களா நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஓகே இப்படி நல்ல மனுஷன் தான் இந்த இதை மட்டும் விட்டுட்டாருன்னா அவர் நல்ல மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது அவர் நல்லவர் ஆனால் இந்த தீமை ஒரு கேரக்டர் இருக்குது பாருங்கள் அது மட்டும்தான் அவருக்கு துன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஸோ அதனால் இது ரெண்டும் பிரித்து பார்க்கறது அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய மனவெறி வேணும் எல்லாராலையும் பிரித்து பார்க்க முடியாது விவேகானந்தர் சொல்வார் தீமையையும் தீயவரையும் பிரித்து பார்க்கக்கூடியவர்கள் யாராவது இருந்தால் அவர்களை நான் வணங்க அவர்கள் பாதங்கள் விழுந்து வணங்க நான் தயாராக இருக்கிறேன் அப்படிம்பார் இவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஸோ ஒருத்தர் ஒருத்தர் தீய இது பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆ தீமை பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த தீமையை போய் நம்ம தீ அவங்கள்ட்டருந்து இது தீயவர் அப்படின்னு சொல்கிறது விட்டுட்டு அவர் நல்லவரப்போ அவருடைய செஞ்ச தீய தான் தீமை அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு நமக்கு பெரிய மனவெறி வேணும் ஓகேயா ஸோ அப்போ அது ஒன்று இது எப்படி பார்க்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தீயவரை தீயவர்ன்றது ஒரு மன நோயாளியாக பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம வீட்லேயே ஒருத்தர் மன நோயாளியே இருக்கிறாங்க
அவர்கிட்ட ஒரு நாள் போயிருந்தேன் அவர் கிளைண்ட் ஆனால் அவர்கிட்ட போயிருந்தேன் அவர் உட்காந்து குரூப் டிஸ்கஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அவங்க உள்ளே வந்து ஒவ்வொருத்தராக சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதாவது என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க சார் நான் அப்படி வந்தேனா அவர் அவன் என்னை துரத்திக்கிட்டு வந்தானா நான் உடனே ஒரு பஸ்ஸில் ஏறனா அவன் பஸ்ஸில் அந்த பக்கம் ஏறினானா இந்த பக்கத்தில் குதிச்சு எங்கிட்டு ஓடிட்டுனா இப்படி சொல்லிக்கிட்டே வந்தாங்க இவரெல்லாம் ஹம் சரிதான் சரிதான்னு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க ஸோ டிஸ்கஷன் முடிஞ்சுன்னு கேட்டேன் என்னங்க எல்லாத்துக்கும் ஆமாம் ஆமான்னு அப்படியே சொல்கிறீங்க அப்படின்னு ஆமாம் அப்படி சொல்லினா அவன் ஓங்கி நம்மளை அரைஞ்சு போடுவான் அப்படின்னு அவன் சொல்கிறதெல்லாம் அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கல அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம நிறைய அடி வாங்கியிருக்கிற அவன் சொல்கிறத அவன் அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணுவான் மனநோயாளிக்கிட்ட போய் நீங்கள் மறுப்பு சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவன் அடிச்சிருவான் ஓகேயா ஸோ இதே மாதிரி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அவங்க அப்படி தான் இருப்பாங்க ஐயா அதுக்கு நம்ம எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்கணும் ஸோ அப்போ ஒரு வீட்லேயே இருந்தாலும் அப்படி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஒரு குழந்தைக்கு மனநோயால் இருந்துச்சு நம்ம வீட்லேயே நமக்கு என்ன கஷ்டப்படுத்தும் அதை நம்ம என்ன பண்ண தாங்கிக்கிறோம் இல்லையா இதே மாதிரி நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கங்கிட்டு பெரியவங்க சொல்கிறாங்க இப்படி தான் நீங்கள் பழகி பயிற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தீவிர மீதும் பிறகு தீமை மீதும் வெறுப்பை நீக்குவதற்கு பேர் தான் மனப்பக்குவம் எப்போ மனப்பக்குவம் வருது அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு தீமை செஞ்சவங்கள கூட மன்னிக்கின்ற பக்குவம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே நம்ம ஞானத்தினுடைய படியில் மேலே வந்துக்கிட்டு இருக்கிறோன்னு அர்த்தம் இல்லை அது உள்ளே வச்சுட்டு எப்போ பார்த்தாலும் இவன் தீயவன் அப்படின்னு சொல்லி மனதில் வெறுப்பு வளர்த்துக்கிட்டே போனேன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம மனம் இன்னும் கீழ் இறங்கி போய்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் எந்த பண்பு எடுத்தாலும் நமக்கு தானே வரவே வராதுங்க நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் வழியே நமக்கு வரவே வராது எந்த பிறகு அப்போ அதனால் மகிழ்ச்சி அழகாக சொல்வார் நன்மை பிறர்களித்து நஷ்டத்தை தானிருப்பார் ஈச நிலை அறிந்தவர் அப்படின்னு சொல்வார் எப்பா கஷ்டம் கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல நான் கஷ்டத்தை தாங்கிக்கிறேன் நீ நல்லாரு இல்லையா வெறுப்ப விருப்பத்தை ஒழித்துவிட முயல வேண்டாம் வெறுப்பை ஒழித்தாலே மேன்மை நல்கும் இல்லையா விருப்பத்தை வழி ஒழிக்க வேண்டாம் வெறுப்பை ஒழித்தாலே மேன்மை நல்கும் விருப்பமோ ஜீவனது இயக்க சான்று வெறுப்பு அறிவின் குறையை விளக்கும் ஆடி அறிவு குறைபாடுனால தான் நம்ம அப்படி வெறுப்பு வருகிறது ஸோ என்ன செய்யணும் விரும்பி வெறுப்பை ஒழிக்கிறதுக்கு நம்ம கற்றுக்கொள்ளணும் விருப்பமே வாழ்க்கையினுடைய ஜீவனது இயக்க சான்று அது இருக்கிறதுனால தான் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கிறது ஸோ விரும்பி வெறுப்பை ஒழிக்கிறதுக்கு நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார் சரி அதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு வேல்யூ எடுத்துக்கலாம் சின்ன சின்ன வேல்யூகள் வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டிய அவசியமான வேல்யூகள் பொறாமை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பொறாமை அப்படின்னு சொல்கிறது பொறுக்க முடியாமை அப்படின்றது பொறாமைன்றது மனம் பொறுக்க முடியாமை அப்படின்னு சொல்கிறது பெரும்பாலும் பிறருடைய சிறப்பை மதிப்பை உயர்வை இதையெல்லாம் பார்த்து நம்ம மனமானது அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியல அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் பொறாமை அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிறருடைய சிறப்பை பார்த்துட்டு இது எனக்கு தெரிய இப்படித்தான் இருந்தால் இவ பாரியே எப்படி இருக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இன்னைக்கு பெரும்பாலும் கல்யாணத்தில் போனாங்கன்னா என்ன பார்ப்போம் அவங்க எல்லோரும் உட்காந்துட்டு ஆமாம் யார் யார் என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க என்ன சேலை கட்டியிருக்கிறாங்க எவ்வளோ நகை போட்டிருக்கிறாங்க மனசு நம்மளை அறியாமல் ஒரு பார்வை பார்க்கும் அப்படி பார்த்துக்க பார்த்துக்கும் ஸோ நம்மளையோட நல்லா இருக்குதா நம்மளு நம்மளுக்கு சுமாராக இருந்தால் பரவாயில்ல ஓகே அப்படின்னு நினச்சிக்கோ நம்மளோட பேசுவோம் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் மனசு கொஞ்சம் அந்த பக்கம் தெரிவிக்கும் அவ்வளோ வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இது எல்லாமே மனது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமை தான் பெரும்பாலும் வர்றதுக்கு பொறாமை நோய் வர்றதுக்கு காரணமாக இருக்குது இதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அது மனசுக்கு புற்றுநோய் மாதிரி ஆமாம் நம் மனசோடவே பிறந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வளர்ந்து கொண்டே வர்றது தான் பொறாமை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ அப்போ நம்மகிட்ட என்ன சொல்கிறாங்க நம்மகிட்ட இருக்கிறத நினைச்சு பெருமைப்படணும் உலகத்தில் இறைவன் ஆறுநூறு கோடி மக்களையும் எல்லாம் ஒரே மாதிரி படைக்கவே இல்லை எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி படைக்கலை பல சிறப்புகளை நமக்கு கொடுத்துருக்குறான் சில சிறப்பு இல்லாமையும் நமக்கு கொடுத்துருக்குறான் அதே மாதிரி அவர்களுக்கு சில சிறப்புகளை கொடுத்துருக்குறான் சிலது இல்லாமையும் கொடுத்துருக்குறான் ஒரே மாதிரி யாரையும் படைக்கலை ஏன்னா அவங்கவுங்க கர்மவனைக்கேற்ப நம்ம அப்படி வாழ்க்கை அமைகிது அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இது என்னட்டு இருக்கிற சிறப்பு எவ்வளோ இருக்குது எவ்வளோ எல்லாம் என்னட்டு இருக்குது இதை எடுத்துகிட்டு நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கல அப்படின்னு நினைக்கணும் ஒழியா நம்மகிட்ட இருக்கிற சிறப்பை மதிப்பை உயர்வை நம்ம நினைக்கணுமே தவிர மற்றவர்களை கம்பேர் பண்ணி வாழவே கூடாது நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் வாழ்க்கையில் எப்போ மனசு
மனம் துயரம் படுதல் என்பதை தவிர்த்து எனக்கு என்ன சிறப்பு இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு பார்க்கணும் இங்கே நல்லா நமக்கு எல்லாம் தெரியும் மகாபாரதத்தில் பாண்டவர்கள் பதினாலு வருஷம் வனவாசம் இருந்தாங்க அவங்க அவங்க அங்கே எங்கே வருஷமாக இருந்தாலும் சந்தோஷமாக தான் இருந்தாங்க ஆனால் அரண்மனையில் தான் பதினாலு வருஷம் எல்லா ஆண்டுகளும் துரியோதனை இருந்தான் ஆனால் அவனால் சந்தோஷமாகவே இருக்க முடியல அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டான் ஏன் அப்படின்னு காரணம் ஒன்று விஷயம் பொறாமை அவன் இருக்கிறானே எங்கேயும் கண்ணுக்கு தெரியாமே அது இருக்கிறானே அதே அவனால் தயங்கி கொள்ள முடியல இல்லையா எங்கேயும் இருக்கிறானே அதுக்காக அவன் அவ்வளோ படாத பாடுபட்டான் அப்போ இவருக்கு தூது போறாரு ஒரு தூரம் இவர்கிட்ட போய் எப்பா எனக்கு எங்களுக்கு வந்து தர்மனுக்கு வந்து உபதேசம் பண்ண கார் கிருஷ்ணன் நீ கிருஷ்ணா நீ எங்கிட்ட எப்ப பண்ணாலும் சொல்றிய நீ அவங்ககிட்ட போய் சொல்லு அப்படின்னா அதட்ட போய் துரியோதனிட்ட போய் சொன்னார் துரியோதனிட்ட போய் அறிவுரை சொன்னார் அதுக்கு ஒரே வார்த்தையில் துரியோதனி சொன்னார் இங்கே வேறு கிருஷ்ணா எனக்கு எது நல்லது எது கெட்டது தெரியும் எது தர்மம் எது அதர்மம் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் நான் எப்படி நடக்கணுமோ அப்படித்தான் நடப்பேன் நீ இதெல்லாம் சொல்கிறது கேட்குறதுக்கு ஒருத்தர் இருக்கிற அங்கே தர்மன்ட்டு அவங்ககிட்ட போய் சொல்லு அப்படின்ட்டு எவன் இதை கேட்பானோ அவங்ககிட்ட போய் இதை சொல்லு நான் இதை கேட்க முடியாது எனக்கு அது தெரியும் இவன் தெரிஞ்சு தானே செய்கிறான் அவனை என்ன மாற்ற முடியும் இல்லையா ஸோ இப்போ மனதில் இது எல்லாம் வந்து வாழ்க்கையில் துன்ப துன்பப்படுத்துகிறது அவன் அந்த துன்பத்தை குறைக்க முடிகிறது இல்லை வாழ்க்கையில் அது மட்டுமல்ல இன்னும் சில பண்ணுவாங்க சில பேர் நம்ம என்ன நம்மகிட்ட எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதையே உடனே ஃபேஸ்புக்கில் படம் எடுத்து போட்டு என்ன ஒரு நூறு பேர்த்துக்கு வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சு என்கிட்ட இது இருக்கிறது அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஒரு கார் வாங்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம கார் வாங்கிட்டார் இவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு கார் வாங்கினார் வாங்கின உடனே உடனே ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை பார்க்க வேண்டிய என்றைக்கே லீவ் நாள் பார்த்துட்டு கார் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ல யார் வீட்டில் கார் இல்லை ஆமாம் அவங்களுக்குலாம் ஒரு டூர் அப்படி நேரம் போக வேண்டியது அவங்ககிட்ட போய் காமிக்க வேண்டியது நான் அந்த கார் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு எப்படி இருக்கு அவங்களுக்கு பேசாமல் இருப்போம் இவர் எந்த பக்கம் வந்த உடனே அந்த பையன் வீட்டில் இருக்கிற பையன் சொல்லுவான் அப்போ அப்பா அந்த மாமா எல்லாம் கார் வாங்கிட்டார் நீ எப்பப்போ வாங்க போவ அப்படி அந்த வீட்டுக்கார அம்மா சொல்லு ஆமா இது உருப்படாது இது என்னைக்கு வாங்க ஆமா அப்படி இடிச்சு பொழி மாதிரி இது எப்பவும் இப்படியே தான் இருக்கு நமக்கு என்னடா கார் வாங்கி நம்ம எல்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்கு எங்கடா கொடுத்து வச்சிருக்கிறது அப்படின்னு அது சொல்லும் இல்லையா இது இடிச்சு கேட்டுறது இப்படி வாழ்க்கையில வழிந்து பிறர் துன்பப்படுறதுக்காக நம்ம போய் பெருமை காட்டிக்கிறது நம்ம நகை வாங்கினா கம்மன் வச்சுக்க வேண்டியது தானே அதை போய் எல்லாத்துக்கும் காட்டணும் இல்லையா நம்ம ஒண்ணு வாங்கினா நம்ம கம்பனு அவையே வச்சுக்கிட்டோம்னா பிரச்சனை இல்லை பிறரை பொறாமைப்பட வைக்கிறதும் பொறாமை தான் பிறர்கிட்ட போய் நம்ம சிறப்பு சொல்லி பொறாமைப்பட வைக்கிறோம் பாருங்க அது இது கூட மோசமானது அது கூட பாவத்தை கொடுக்கக்கூடியது இல்லையா அப்ப நமக்கு அது தேவையில்லை நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அப்படியும் நம்ம பார்த்துட்டு கார் வாங்கினா தெரியாமையே போயிரு அப்படின்னா இன்னும் அறிவாளி இருக்கிற என்ன சொல்லுவாங்க அது ஒண்ணு இல்லைங்க ஒரு கார் பையன் ரொம்ப நாளும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தானா இந்த வீட்டுல கொஞ்சம் நகை வித்து ஒரு லோன் போட்டு அவ இது வாங்கியாச்சு ஏன்னா பிரச்சனை வேறு இன்கம் டேக்ஸ் எழுதி போட்ட பிரச்சனை ஆகி போயிடும் இல்லை அப்படி அப்படி சமாளிப்பு அப்படி சொல்லுவாங்க ஓகேயா அது மாதிரி இப்போ பிறரு மனது துன்பப்படுத்தாமல் இருக்கிறது எப்படி அப்படின்றத என்ன தவிர பிறரு துன்பப்படுத்தக்கூடாது இது ஸோ அது மாதிரி பிறாமல் துவர புறாமைப்படுத்தி வைக்கிறது ஸோ அதனால தான் மகிழ்ச்சி ரொம்ப அழகாக சொல்வார் நீங்கள் நல்லவர்களாக இருக்கலாம் உயர்ந்த சாணத்தில் இருக்கலாம் சிறப்பாக வாழலாம் ஆனாலும் இந்த பொறாமையின்னு ஒன்று உள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது பராத பாடு வடுத்தியிரு நல்ல உள்ளம் பண்பட்ட குடும்ப மேன்மை நாடறிந்த புகழ் வாழ்க்கை கொண்டோருக்கும் மெல்ல ஒரு அன்பர் மீது பொறாமை வந்தால் கொஞ்சம் வந்துச்சு மிகுந்து அது உள்ளத்தை நச்சரித்து செல்லடித்த புத்தகம் போல் சீர்மை கெட்டு செயல்திறனை சிறக்க விடாது உண்மை கண்டோம் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து 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 மனசில் அது மட்டுமே இருக்கும் நீங்கள் நூறு பேர் நண்பர் இருந்த நண்பன் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு கவலைப்பட மாட்டா ஆனால் ஒரே ஒரு எதிரி இருந்த காலையில் யாரும் முதல்ல வருவார் அவன் முதல்ல வருவான் ஏன்னா நூறு பேர்த்த நினைக்க மாட்டோம் நம்ம இப்படித்தான் வரும் இதே மாதிரி பொறாமையே படிச்சுன்னா அதே வரும் முதல்ல ஸோ அப்போ செயல்திறனை சிறக்க விடாத உண்மை உண்மை கண்டும் வல்ல மனவளக்கலை பயில்கின்றீரே வாழ்த்துகின்றீர் வாழ்கிறே பொறாமை விட்டு அப்படின்னு சொல்ற ஸோ நம்ம இதை எடுத்துக்கொண்டு யார் யாருக்குள்ள நம்ம யார் மேலையில வருது அப்படின்னு எடுத்துட்டு இனிமேல் நான் எந்த காலம் கொண்டும் இவர் மேல் பொறாமைப்பட மாட்டேன் எனக்கு இறைவன் என்ன சிறப்பு என்ன மதிப்பு என்ன நல்லது கொடுத்துருக்குறானோ அதையெல்லாம் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ அதில் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் அப்படின்ட்டு
அதுவாக மாற்றம் பெறுகிறாய் நான் சிறப்பை பிறருடைய சிறப்பை மதிப்பை உயர்வை நான் உருவம் எடுக்கும் போது மனதால் எண்ணும் போது அந்த உயர்வும் சிறப்பும் மதிப்பும் எனக்குள்ளே வருகிறது நானும் உயர்கிறேன் அந்த உண்மையும் நமக்கு நடக்க இருக்கும் ஒரு காலத்தில் நடக்கும் ஆனால் தாழ்வையும் பிரச்சனைகளையும் எடுக்கும்போது என்னாகும் பொறாமையும் எடுக்கும்போது என்னாகும் நாம் அதிலிருந்து தாழ்ந்து விடுகிறோம் ஸோ அப்போ வாழ்க்கை என்பது ஒவ்வொருவருடைய கர்மவனைக்கு ஏற்ப அது தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்ன இந்த வாழ்க்கையில் நமக்கு கிடைக்க வேண்டுமோ அதை மட்டுமே நமக்கு இந்த பிறவியில் இறைவன் கொடுத்துருக்கிறார் என்ன பண்ணினாலும் சரி நம்ம என்ன என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இறைவன் கொடுத்துருக்கிறான்னு அதை மட்டும்தான் என்ஜாய் பண்ண முடியும் வகுத்தான் வகுத்தபடி எல்லாம் வகுத்தான் வகுத்தபடி எல்லாம் கோடி தொகுத்தார்க்கும் துய்த்தல் அறிது நமக்கு என்ன என்ஜாய் பண்ணணும்னு இறைவன் கொடுத்துருக்கிறானோ அதை மட்டும்தான் என்ஜாய் பண்ண முடியும் என்ன கொடுக்கலையோ அதை நம்மளால் என்ன நினைச்சாலும் என்ஜாய் பண்ண முடியாது அது இருந்தால் கூட அது பிரச்சனையாக தான் இருக்கும் ஓகேயா ஸோ அப்போ பிறரோடு ஒப்பிடுவதை தவிர்த்தல் அதே மாதிரி தகுதியற்றதை அடைந்தால் வாழ்க்கையில் துன்பம் என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு எது தகுதியோ அதை கொடுத்துருக்கிறோம் அதனால தான் நம்ம நல்லா இருக்கிறோம் நமக்கு எது தகுதி இல்லையோ அதை வாழ்க்கையில் இறைவன் கொடுத்திருந்தான்னா அது மிகப்பெரிய துன்பத்தை கொடுக்கும் என்பதை நம்ம உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதே நாளில் அதே சொல்லுவாங்க தமோமேச்சாரியம் ஆவ ஆவக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அறிவை கொடுத்த பிறகு செல்வத்தை கொடு அப்படின்னு வேண்டுவதாக ஒரு வார்த்தை முதல்ல என்ன வேணும்னா அறிவை கொடுத்த பிறகு எப்படி இந்த செல்வத்தை மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்னு அறிவி கொடுத்த பிறகு அப்புறம் செல்லு வந்து சரியாக இருக்கும் அறிவு இல்லாத போது செல்லு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய நம்மளுடைய குழந்தை ஒருத்தன் ஒரு டென்த்து ஒரு ப்ளஸ் டூ ஹாஸ்டலில் படிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க அவனுக்கு நீங்கள் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் கட்டிடுறீங்க அவனுக்கு மாதம் மாதம் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா எக்ஸ்ட்ரா பணம் கொடுத்து பாருங்க ஒரு மூணு மாதம் கழித்து அவன் போய் பாருங்க அவன் நிலம் எப்படி இருக்குன்ட்டு எப்படி இருக்கா எந்த எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து என்னென்ன செய்யணுமே எல்லாம் அவனை பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களும் எடுத்துருவாங்க அது வாங்கி இது வாங்கி கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா அவனுக்கு அந்த அறிவில் எப்படி ஃபண்டை மேனேஜ் பண்ணணும் அவனுக்கு தெரியாது ஓகே அவனுடைய அருமையும் தெரியாது அதனால் நல்ல பயனாக இருந்தால் கூட அவனை தவறான வழிக்கு இழுத்துட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அதனால் முதலில் அறிவை பெற்ற பிறகு அப்புறம் செல்வத்தை பெறுதல் அப்படின்ட்டு இறை வேண்டுவதாக சொல்லப்படுகிறது அதில் ஸோ அதனால் ஒருத்தர் பெரியவர் இப்படி ஒரு ப்ரேயர் சொல்கிறார் இறைவாணி எனக்கு எதை கொடுத்தாயோ அதற்கு ஒரு முறை நன்றி இறைவா நீ எனக்கு எதை கொடுக்கவில்லையோ அதுக்கு பல முறை நன்றி ஓகேயா ஸோ எதை கொடுத்துருக்கிறானோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் அதுக்கு ஒரு தரம் தான் நன்றி ஆனால் ஏதாவது கொடுத்துருந்தீனா அது துன்பத்தை விளைவிக்கு என்பதனால எனக்கு கொடுக்கல பாருங்க எனக்கு கொடுக்க மாட்டதுக்கு உனக்கு நிறைய தர ஆயிரம் கோடி நன்றியா அப்படின்றாங்க பாருங்க இதுதான் உயர்ந்த பிரேயர் ஓகே என் வாழ்க்கையில் ஸோ அப்போ வாழ்க்கையில் எல்லாம் சிறப்பாக நிறைவாக தான் இருக்கிறது ஆனால் மனசு தான் சொல்லுது நனக்கு நிறைவு இல்லைன்னு சொல்லிக்குது ஓகே அவங்க மற்றவர்களை பார்த்து அப்படி சொல்லிக்கிறது ஸோ அதனால் வாழ்க்கையில் எதுவும் எல்லாம் இருப்பதே நிறைவு எவ்வளோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வாழ்க்கை அமைஞ்சிருக்கு பாருங்க இந்த வாழ்க்கை நிறைவான வாழ்க்கை எனக்கு அமைந்த வாழ்க்கை நிறைவு எனக்கு அமைந்த வாழ்க்கை துணைவர் சிறப்பானவர் எனக்கு அமைந்த குழந்தைகள் நல்லவர்கள் எனக்கு அமைந்த வேலை நல்ல வேலை இப்படி நினைச்சா இந்த நிமிஷத்திலிருந்து மன நிறைவா இருக்கும் இப்படி நினைச்சு இந்த நிமிஷத்திலிருந்து மன நிறைவே சந்தோஷமா இருக்கும் எனக்கு வாழ்க்கை துணைவர் சரியில்லை என் புள்ள பையன் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுக்கல அவ மாதிரி இல்லை இல்லையா எனக்கு இது கிடைக்கல இந்த ப்ரொமோஷன் கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் இப்படி எல்லாம் நினைச்சா வாழ்க்கையில துன்பம் அப்போ எது எது கிடைக்க வேண்டுமோ அது அந்த காலத்துல கிடைக்கும் அதற்கான திறமையை நம்ம வளர்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஆனா இருப்பதை பற்றி நிறைவாக எடுத்துக்கொள்ள பழைய கூட்ட வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் ஏன்னா வாழ்கிறது ஒரு தரம் தான் வாழ்கிறது காலம் குறைச்சி தான் அதில் நிறைவு இல்லாமல் வாழ்ந்த அப்படின்னு சொல்லலாம் வாழ்க்கையில் பிரயோசனமே இல்லை மகிழ்வு இல்லை அப்படின்னு பிரயோசனமே இல்லை ஸோ சந்தோஷமாக நிறைவாக வாழ்வதற்கு என்ன வேணும்னு சொன்னால் மனதை பொறாமையை விட்டு எனக்கு நிறைவாக இருக்கிறேன்னு நினச்சி பழகணும் அதுதான் அடிப்படையானது ஸோ சாமி ஒரு கவியில் சொல்லுவார் இதெல்லாம் வினைப்பதிவு போகிறதுக்காக உனக்கு வர்ற கஷ்டமே அப்படிம்பார் ஏதாவது பிறர் உனி தூற்றினாலோ இது வந்தாலோ பொறாமையினால பேசினாலோ அதெல்லாம் உன்னுடைய வினைப்பதிவு வெளியேற்றுவதற்கு இறைவன் செய்கிற திருவிளையாடல் அப்படிம்பார் எமை தூற்றி பொறாமையினால் பிறர் பழித்தால் என் வினையே வெளிப்படுதலாக எண்ணி சுமை மனதில் கொள்ளாமல் அமைதி கொள்வோம் சொற்சூடு அளிப்போருக்கும் வாழ்த்து சொல்வோம் இமை கண்ணை காப்பது போல் இறை எவர்க்குள்ளும் எத்துன்பத்துள்ளும் காவலாக அமை நீதி என்றென்றும் மரத்தில் கூட அச்சமில்லை அச்சமில்லை அரிச்சுடர் நாம் என்று சொல்வார்கள் நாம் இறைவனை
மன்னித்தல் அப்படின்ற ஒரு உயர்ந்த பண்பு இது மன்னிக்கிறதுக்கு நமக்கு மனதிற்கு பெரிய ஆற்றல் வேண்டும் சாதாரணமாக ஒருத்தருக்கு மன்னிப்பு கொடுக்கறது அப்படின்றதுக்கு ஒரு வீக் மைண்டால் முடியாது வீக் மைண்ட் என்ன செய்யும் ப்ரூடிங் ஓவர் த வீக்னஸ் திருப்பி திருப்பி அதையே நினைத்து கொண்டு கிடக்கும் ஒருத்தர் யாராவது நம்ம பற்றி பேசிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் திரும்ப திரும்ப அதை நினச்சி அவன் அப்படி பேசிட்டாங்களே அதை அப்படி சொல்லிட்டாங்களே சொல்லாம் சொல்லிட்டு போகிறான் அதை என்ன நம்ம வாமான மச்சான் அவனுக்கு என்ன தெரியும் சொல்லிட்டு போகிறான் விட்டுட்டு போக வேண்டியதானே ஆனால் மனசு அவன் அன்னைக்கு அப்படி சொன்னால் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மைண்டினுடைய ஸ்ட்ரென்த் இல்லாதனால மனோ பலத்தை நம்ம பெற முடியாதனால நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் கிடந்து வாழ்க்கை அது எஸ்பெஷலி ரிலேட்டிவ்ஸில் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாங்கன்னா போதும் லைஃப்பில் வந்து சொல்லி கட்டிக்கிட்டே இருப்போம் இல்லையா அப்படி சொன்னால் அந்த கல்யாணத்தில் பார்த்து நம்ம அப்படி சொன்னால் அப்படிம்பாங்க இல்லையா ஸோ இது மாதிரி பல விஷயங்கள் சாதாரண விஷயங்கள் மனதை துன்பப்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் யார் சொன்னாலும் அந்த மன்னிக்கின்ற மனோபலம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனையே இருக்காது எல்லாருக்கும் வரத்தை செய்ய வாழ்க்கையில் யாருக்குமே பெரிய பெரிய அதிகாரிகளாக இருக்கிறவங்க பெரிய போஸ்டில் இருக்கிறவங்களே எத்தனை பேர் திட்டுறோம் இல்லையா எவ்வளோ பேர் திட்டுறாங்க பிரைம் மினிஸ்டர் எத்தனை பேர் திட்டுறாங்க சீஃப் மினிஸ்டர் எத்தனை பேர் திட்டுறாங்க இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாலும் என்ன செய்ய முடியும் இல்லையா அவங்களும் கண்டுக்கிறதே இல்லை ஸோ இது மாதிரி மனோபலம் இருக்கணும் இதெல்லாம் கண்டுக்காமல் விடக்கூடிய மனப்பக்குவம் வந்துச்சுன்னா தான் சரியாக இருக்கும் ஸோ பிறர் ஏதாவது செய்தாலும் அது நாம் உடனே மன்னிக்கின்ற மனோபக்குவத்துக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இருக்குது யார் மன்னிக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் மன்னிப்பார்கள் நம்ம யாராவது மன்னிச்சிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நாம் உடனே சரி சரி இந்த மன்னிக்கும் போது எவ்வளோ ஆனந்தம் நல்லா இருந்துச்சு பாருங்கள் இடி எடுத்துட்டாங்க அப்படி நமக்கு மன்னிக்கிறதுக்கு நமக்கு அந்த பண்பு வரும் நம்மால நமக்கு மன்னிக்கப்படல தண்டிக்கப்பட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நாம் என்ன செய்வோம் பிறகு தண்டிச்ச பரவாயில்லைன்னு இருக்கும் ஒரு ஒரு அந்த காலத்தில் விஷயம் தான் அது ஒரு ஒரு மாமியார் மருமகளை கொடுமைப்படுத்தி இருந்தால் இந்த மருமகள் வந்து திருப்பி மாமியார் மாதிரியே நடந்து கொடுன்னு நினைப்பாங்க நான் எங்கள் மாறும் அந்த காலத்தில் எங்களுடைய மாமியாரில் எப்படி செய்வாங்க தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை சொல்லி கேட்டோங்க இல்லை இதை சாதாரண விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கக்கொள்ள நினைவு வராது ஓகேயா ஸோ எது நாம் அனுபவிச்சிருக்கிறோமோ அதை திருப்பி கொடுக்கணுன்ட்டு வரும் இதையெல்லாம் தாண்டி சரி அதெல்லாம் விடு இதெல்லாம் காலத்துக்கு பிறந்தாது அப்படின்னு சொல்லி மன்னிக்கக்கூடிய பண்பை நம்ம வளர்த்துக்கிட்டா தான் முடியும் ஸோ மனதில் வெறுப்பு பகை கோபம் இதெல்லாம் நீங்கினா தான் மன்னிப்பார் இது மனதில் வச்சிருக்கிற வரைக்கும் இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் மனசில் இருக்கிற வரைக்கும் கோபம் இருக்கிற வரைக்கும் மன்னிக்க முடியாது வெறுப்பு இருக்கிற வரைக்கும் மன்னிக்க முடியாது இல்லையா அதே மாதிரி இது இருந்துக்கிற வரைக்கும் பகை இருக்கிற வரைக்கும் மன்னிக்க முடியாது இது எல்லாம் இறைவன் பார்த்துக்கிறான் நாமக்கு ஏதாவது ஒருத்தர் செஞ்சாங்கன்னா நாம போய் தண்டிக்க போனோம்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் நீ தான் நேரடியே பார்த்துக்கிறியப்பா அப்படின்னு இறைவன் விட்டுருவான் இது அவன் என்ன செஞ்சுட்டு போகிற இறைவனுக்கு தெரியும் பார்த்துக்க போனால் செயல் விழுவை இறைவன் தண்ணிச்சிருவான் நம்ம நேரில் போகிறப்ப ஒருத்தர் வந்துட்டு வீட்டில் பசியில் வந்து ஏதோ திருட வந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்க வீட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டோம் பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு எல்லோரும் சேர்ந்து நாலு பேர் தர்மா அடி அடித்து எல்லாம் போட்டு இதை பண்ணிடுறோம் இப்போ என்ன ஆகிப்போச்சு அவனுக்கு ஏதாவது கை கால் ஒடிஞ்சு போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க போலீஸுக்கு போச்சுன்னா என்ன பண்ணான் இவன் கையை ஓடிச்சிட்டான் அதில் செத்து போயிட்டானே இவன் கொலை பண்ணிட்டான் அப்படின்னு கேஸ் நம்மளால் போட்டுருவான் ஓகேயா நம்ம போய் சொன்னது நம்ம தண்டனை பண்ணணும் நம்மளை கொலை கேஸ் வந்துடும் அதை பிடிச்சி அவனுக்கு போலீஸில் ஒப்படைக்கலாம் இல்லை இன்னும் பெரிய மனசு இருந்த ஏண்டா திருடனே பசியோட திருடன் சார் சரி உட்கார் நல்லா உட்காந்து வயிறு நிறைய சோறு போட்டு அனுப்பலாம் இது உயர்ந்த மனம் அதுக்கு மேலே உயர்ந்த மனம் அப்படி நிறைய பேர் செஞ்சுருக்கிறாங்க ஓகேயா ஸோ இது மாதிரி செய்கிறது அதுக்கு உயர்ந்த குணம் அந்த அளவுக்கு பொறுமை வேண்டும் மனோபட வேண்டும் அறிவுக்கு நுணுக்க வேண்டும் அந்த இடத்துல சிந்திக்கிறதுக்கு ஸோ அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது சிறந்தது ஸோ இல்லையா ஸோ நான் தண்டிக்கப்பட்டா தண்டிக்க விட்டாலும் இயற்கை செயலுக்கு விளைவாக வரும் நீங்கள் நிறைய பாருங்கள் நம்ம போய் நேரம் சண்டிக்க வேண்டாம் செயலுக்கு விளைவு கரெக்டாக என்ன செய்கிறாங்களோ அதுக்கு இரு அழிச்சிட்டே இருக்குது நினச்சி பார்க்க முடியாது வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கு அனுபவத்திலே நான் பார்க்க முடியும் ஸோ அப்படியெல்லாம் நமக்கு தானே வேறு காண முடியும் ஸோ நாம் அப்படி பண்ணவே பண்ணணும்னா ரெண்டு விதமான துன்பங்கள் ஒரு துன்பம் அவன் நமக்கு பண்ணுது அவன் திருடனானா திருடின பொருள் போச்சு இன்னொரு துன்பம் என்ன பண்ணனா நாம போய் அவனை துன்பப்படுத்தணும் பாருங்க இதனால வரக்கூடிய தண்டனை இது ரெண்டையும் நம்ம வாங்கிக்
மன்னிக்கிறது அப்படின்ற ஒரு பெரிய பண்பு அப்படி மனதில் வரும்போது நம்மள இருக்கின்ற வினைப்பதிவுகள் தூய்மை பெறுகிறது நல்லா பார்த்துக்கங்க வினைப்பதிவு தூய்மை அடைவதுன்னு சொன்னால் நம்ம மன்னிச்சா அப்படின்னு சொன்னால் வினைப்பதிவு தூய்மையா மன்னிப்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னோன்னா வினைப்பதிவு நம்ம கூட்டிக்கிட்டே வரவங்க தான் அர்த்தம் அதனால் மகர்ஷி அழகாக ஒரு கவியில் சொல்வார் தூய்மை எனில் பழிச்செயல்கள் பதிவு நீக்கம் எப்படியா போகும் அப்படின்னு சொன்னால் நீ பழிச்செயல்கள் பழி நீங்கணும்னு சொன்னால் தூய்மை எனில் பதிவு பதிவு நீக்கம் துன்ப அனுபவமாக இயற்கை வரும் எப்படி வருதுன்னா வாழ்க்கையில் நமக்கு ஒரு துன்பத்தை கொடுத்து இறைவை நம்முடைய வினைப்பதிவு போக்குறான் அந்த துன்பத்தை கொடுத்து தாங்க முடியாம திருப்பி அந்த துன்பத்துக்கு இன்னொரு துன்பத்தை நம்ம ஏற்படுத்துறோம் பாருங்க அப்ப நம்ம ரெண்டு துன்பம் வாங்கி மணிக்கிறோம் அதுலயும் வினைப்பதிவு கொடுக்கறதும் வாங்கிக்கிறோம் இதையும் நம்ம ஒண்ணு செஞ்சு இன்னொரு வினைப்பதிவு வாங்கிக்கிறோம் தூய்மை எனில் பழிச்செயல்கள் பதிவு நீக்கம் துன்ப அனுபவமாக இயற்கை நெல்லும் ஆய்வு தனக்குள் ஆற்றி அறத்தை நீக்க அறவழியில் அறத்தின் நெறி விளங்கும் தேய்வு வரும் பழிச்செயல்கள் இதை உணர்த்தும் திருவிளையாடல் குறிப்பே அன்பர் தோற்றம் டிப்ரிஷியேட் ஆகும் நாலு பேர் திட்டுனான்னு வச்சுக்கோங்க ஆஹா என்னுடைய வினை போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் நாலு பேர் திட்டுனாங்கன்னா ஆகா என்னுடைய வினை போகுது என் வேகமா அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஓகே ஐயா தேய் வரும் பழிச்செயல் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் சொன்ன மாதிரி ஆமாம் எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா தனம் ரெண்டு கிலோவுக்கு திட்டு கிடைக்குது அப்படின்னா ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோவுக்கு திட்டு கிடைக்குதுயா அப்படின்னு வரும் அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் திட்டு திட்டு சரி போ அதெல்லாம் தேயிட்டோம் தேய் வரும் பழிச்செயல்கள் இதை உணர்த்தும் திருவிளையாடல் குறிப்பே அன்பர் தோற்றல் ஓய்வு உள்ளத்தில் கொண்டு வாழ்த்தி வாழ்த்தி உளமகிழ்மை பழிப்போர்க்கும் அர்ப்பணிப்போம்னு சொன்னார் ஸோ அமைதி ஓய்வு உள்ளம்னா தியான நிலையிலிருந்து அமைதியான நிலையிலிருந்து பிறர வாழ்த்த 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 இப்படி யாரு நமக்கு செய்யறாங்களோ அவங்கள வாழ்த்துற அளவுக்கு வந்துட்டோம்னா நம்ம நல்ல சிறந்த ஆசிரியர் நமக்கு தீமை செய்கிறவங்களையும் நம்ம வெறுக்கிறவங்களையும் நம்ம மேல கோவப்படுறவங்களையும் நாம உட்கார்ந்து தியானத்துல வாழ்த்துற வரைக்கும் வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம மன வழக்கில் ஆசிரியர்ல நல்ல சிறந்த நிலைக்கு வந்துட்டோம்னு அர்த்தம் ஓகேயா ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்முடைய பண்புகளை கூட்டிக்கொண்டே வரும் ஓகேயா ஸோ இறுதியாக பண்பாட்டு குறைவால் வருகின்ற விளைவுகள் அப்படின்றது இந்த வாழ்க்கையில் நல்ல பண்புகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் அப்படின்னு முக்கியம் இங்கே வர்றவங்க போகிறதுல சொன்னாங்க சார் கல்லூரியிலேருந்து ஆசிரியர்கள்லாம் இங்கே வந்திருந்தாங்க அவங்க சொல்லும்போது சொன்னாங்க சார் இங்கே நீங்கள் என்ன சொல்லி கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியே சில செயல்கள் செய்கிறது இங்கே வந்தால் தான் எங்களுக்கு கற்றுக்கொள்ள முடியுது அப்படின்னாங்க என்ன அப்படின்னாங்க ஆமாம் இங்கே வந்தால் செருப்பெல்லாம் ஒழுங்க விடுறாங்க வரிசையாக எங்கள் கல்லூரிகளில் இப்படி நாங்கள் பார்க்கவே முடியாது இங்கே வந்து சாப்பிட்டு எல்லாரும் தட்டக்கழி வச்சுட்டு போகிறாங்க ஸோ இது மாதிரி நாங்கள் பார்க்கவே முடியாது ஓகேயா நம்ம வீட்டில் எப்போ தட்டக்கழி வருமா என்ன ஸோ இங்கே வந்து எல்லாம் இப்போ ஒவ்வொரு செயலையும் செய்கிறாங்க பாருங்க அது சிறப்பு ஒரு தடவை நீங்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மகர்ஷி அவர்கள் ஒரு கூட்டத்துக்கு போகிறாங்க அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் மகர்ஷி அவங்க போகிறாங்க அந்த கூட்டத்துக்கு எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மகர்ஷி வருவாங்கன்ட்டு ஒரு பெரியவர் வர்றாரு வந்து ஒன்று பார்த்தா முன்னாடி வந்து செருப்பெல்லாம் அங்கே இங்கே கிடக்குது இதெல்லாம் எடுத்து முதல்ல செருப்பெல்லாம் அடுக்கி வைக்கிறார் அடுக்கி வச்சு போட்டு இவங்க எல்லாம் காணாம மகர்ஷினா எங்கே எங்கே இருப்பார் எப்படி வர காணாம் அப்படின்னு இவங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க யாரோ ஒரு பெருசு வந்து செருப்பு அடுக்கி வச்சுட்டு இருக்குது அப்படின்னு அவங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்புறம் திருப்பி அவர் ஸ்டேஜுக்கு வந்த உடனுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு தெரியும் இவர் தான் மகர்ஷி அப்போ ஒழுக்கம் எப்படி இருக்க வேண்டும் சபை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது ஒழுக்கத்தை எப்படி சொல்றாருங்க அப்போ இந்த அது பண்பாடுகள் எந்த இடத்துல ஞானிகள் வருகிறார்கள் அவர்கள் முதல்ல வாழ்க்கையில் எப்படி வாழணும் அப்படின்ற பண்பாட்டு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஸோ பண்பாட்டை கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் ஸோ அப்போ பிறருடைய பாவத்தினுடைய விளைவு தான் துன்பம் நினைக்கணும் நம்ம செய்கிற தீய விளைவுகள் தான் துன்பம் வருவதற்கு எல்லாம் காரணமாக இருக்க வேண்டும் ஸோ துன்பம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ இதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்கின்ற மன பக்குவத்தை நம்ம வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஸோ நல்ல பண்புகளை ஸோ நாம் நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்காக மற்றவங்களை துன்பப்படுத்தாமல் இருக்கிறது இது மிக உயர்ந்த பண்பு நாம் சந்தோஷமாக இருக்கணுன்றதுக்காக சில பேர் பார்த்தா மற்றவங்களை துன்பப்படுத்துவாங்க இப்போ பரவேறு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பண்பாட்டு குறைவால் ஒருத்தருக்கு கால் இதாக இரு ஊனமாக இருந்துச்சுன்னா அவர் கூப்பிடும்போது மொண்டி அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க இல்லையா ஸோ ஒருத்தர் கண் இதாக இருந்துச்சுன்னா குருடான்னு கூப்பிடுவாங்க காது கேட்கலாம் செவிடா அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க இல்லையா இவ் இது 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 எப்படி எந்த அளவுக்கு அவருடைய மனதை இது நோகடிக்கும் இதெல்லாம் இல்லையா ஸோ பலருடைய குறைகளை சுற்றி காட்டி அப்படி கூப்பிடும்போது அவர்கள் பெரும்பாலும் நிறைய பார்க்கல அது மாதிரி
ஆசிரியர் வந்தார் அப்படின்னு சொன்னார்னா அது அங்கே ஒரு உயர்ந்த மரியாதை இருக்க வேண்டும் இவர் வந்தாலே பல பிரச்சனைகள் சால்வ் ஆகும்னு இருக்கணும் இவர் போனாலே வந்தாலே பிரச்சனை ஆயிரும்னு நினைக்கக்கூடாது யார் ரொம்ப ஸோ அப்போது நல்லதை சொல்லி கொடுத்து இவர் வந்து ஒரு பண்பாளர் எந்த இடத்துல போனவரை ஒரு ஆசிரியர் வந்திருந்தார் அவர் சொன்னார் அங்கே போய் சிலோனில் தங்கியிருந்தேன் அதுக்கு உடனே ரூம் சரியில்லைன்னு சொல்லி போட்டாங்க ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா ரூம்னு கேட்டாங்க வேண்டாம் வேண்டாம் நான் இந்த கூரையிலே தங்கிக்கிறேங்கன்னு தங்கிட்டேன் அப்படின்னாரு ஸோ அவர் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு செலவு வைக்க வேண்டாம் நான் சின்ன இடத்துல கூரையில் நான் தங்கிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஸோ இது மாதிரி எந்த இடத்துல எப்படி நடப்பது அப்படின்ட்டு ஒரு தடவை மகரிசி சிலோன்னு போயிருந்தாராம் அவர் சொன்னார் அவர் வீட்டில் தங்கியிருக்கிறார் இஸ்லாமியர் வீட்டில் இஸ்லாமியர் வீட்டில் அவங்க என்ன சொல்லிட்டார் அந்த இஸ்லாமியர் பார்த்துட்டு இவர் நடைமுறையெல்லாம் பார்த்துட்டு ஐயா நான் முகமது நபி நான் பார்த்ததில்ல ஆனால் இப்போ இருந்த முகமது நபி எப்படி இருப்பார் அப்படின்றது நீங்கள் நடந்ததுலேயே வாழ்க்கையில் காட்டிட்டீங்க எங்கள் வீட்டில் ரெண்டு நாள் தங்கி இருந்ததுலேயே உங்கள் பண்புகளை பார்த்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னாரா அதுக்கு சொன்னாரா முகமது நபிகள் இருந்தாலும் இதை தான் செஞ்சிருப்பார் நானும் ஒன்றும் இல்லை அதே தான் செஞ்சு வேறு ஒன்றும் இல்லை வித்தியாசம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் அது மாதிரி நாம் எங் இருக்கிறோமோ அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பழக்க வழக்கங்களை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு தகுந்த மாதிரி வாழக்கூடிய கற்று கலையை கற்றுக்கொண்டோம்னா வாழ்க்கையில் எப்போவும் ஆனந்தம்தான் சிக்கல் இல்லை பிரச்சனை இல்லை துன்பம் இல்லை ஓகே ஐயா ஸோ அப்போது பண்பு குறைஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் உங்கள் எழுத்து வீட்டுக்காரங்களும் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோட சண்டை போட்டுக்கிட்டீங்க காலையில் எந்திரிச்ச உடனே அவங்கள பார்த்தா எப்படி இருக்கா அவங்க அவங்க அந்த பக்கம் தலைக்கு தெரிவிக்கார் இவர் இந்த பக்கம் தலைக்கு தெரிவிப்பார் அப்படின்ட்டு அப்போ எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் காலை எந்திரிச்சு ஒன்று மகிழ்ச்சி இருக்குமா வீட்டில் அவங்க வீட்டில் நைட்டில் ஏதோ அண்டா விழுந்து உருண்டுதுன்னு வச்சுக்கோங்க வீட்டில் இருக்கும் ஏதோ நடக்குது அப்படின்னு பயம் வந்து போயிடும் என்னமோ பண்ணுறாண்டா அப்படின்னு இல்லையா ஸோ பயம் வந்துடும் நம்ம சார்ந்தவர்களோடு உறவு நல்லா இல்லைன்னு சொன்னால் மகிழ்ச்சி இல்லைன்னு சொன்னால் நமக்கு பயம் வந்து போயிடும் ஓகே ஐயா சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது மன நிம்மதியாக இருக்க முடியாது ஓகேயா நல்ல தவம் பண்ண முடியாது ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு எடுத்து விடும் ஸோ ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு நமக்கு அது அடிப்படை தடையாக அமைந்து வரும் ஆன்மீக வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்றது இயல்பானது எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு ஒத்து வர மாதிரி அமைஞ்சது ஆன்மீக வளர்ச்சி ஸோ அதுக்கெல்லாம் தடை ஏற்படாமல் நம்ம பார்த்து கொள்ளணும் ஸோ அதனால மகர்ஷி அழக ஒரு வார்த்தையை சொல்வார் அதாவது குறை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த குறை என்னாகும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய நிறைவுகள் எல்லாம் இல்லாமல் பண்ணிடு என்ன நிறைவு இருக்கோ அதையெல்லாம் இல்லாமல் பண்ணிடு பறவை வழியில் சங்கீதம் பயனற்று காண்பது போல் குறை காண்போர் அறிவில் இருக்கின்ற நற்குணங்கள் பயனற்று போகும் ஓகேயா குறை காண்போர் அறிவில் இருக்கின்ற நற்குணங்கள் எல்லாம் பயனற்று போகும் என்று கூறி சீரிருத்த நோக்குடையோய் சிந்தனை செய் இது ஆசிரியர்களுக்காக சொல்லப்படுகிற சீரிருத்த நோக்குடையோய் நம்ம சீர்திருத்தம்னா இதுதான் சீர்திருத்த நோக்குடைய சிந்தனை செய் புய் வாழ்வை யார் திருத்தம் செய்ய வந்துள்ளார் இதுவரையில் ஓகேயா பார்வருந்து ஆராய்ச்சி நற்பண்பு ஒழுக்க பழக்கம் பண்போடு நீ உயர மனவழக்கலை இல்லையா சேர்ந்து உயர சமுதாயம் உயர்வு பெறும் நாமளும் உயிரனும் சமுதாயம் உயர்வு பெற வேண்டும் சேர்ந்து உயர சமுதாயம் உயர்வு பெறும் சிறந்த மனவழக்கலை ஆசிரியர் நீயே ஆவாய் என்றோ நன்றி வாழ்கோலமுடன் வணக்கம் நன்றி